നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ കബൻ പാർക്കിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി ആക്ച്വലി പാർക്കിംഗ് ഭയങ്കര ബാക്കിലാണ് കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ മെയിൻ എൻട്രൻസ് കൂടെ എല്ലാ ഉള്ളിക്ക് കിടക്കുന്നത് പുറത്ത് വേറെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ടിക്കറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാർക്കാണ് ഈ കബൻ പാർക്ക് ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ചെടികളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീക്കെൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടും ഇത്രയും വലിയ ടൗണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫ്രഷ് എയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് വരട്ട് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വിശേഷത്തിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ ആർക്കിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴേ പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആളുകളും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളും കപ്പിൾസായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളും ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും ഫാമിലിയിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പിക്നിക് പോലെ പോലെ വരുന്ന ആളുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ടൗണിനകത്ത് ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു സ്പേസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മാക്സിമം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നടന്നൊരു പരിപായപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ദാഹവും വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പേരൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലാണ് കാരണം ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു പേരക്കയ്ക്ക് വില ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റ് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണാം വാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പഴയ കാലത്തുള്ള ശില്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ജിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോയി ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന കുറേ ശില്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹാളിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ശില്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാത്തത് ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ എല്ലാ ശില്പങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കൊത്തുപണി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ പല ശില്പങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കന്നഡയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കന്നഡ വായിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി പലതരത്തിലുള്ള കത്തികളും അതുപോലെയുള്ള വാളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കുന്തങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചക്രം പോലെയുള്ള സം സംഭവം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ പഴയ കാലത്ത് തോക്കുകളും പിന്നെ ശൂലം കുന്തം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും കുറേ പൊട്ടിയ കുപ്പികളും അതുപോലെ പഴയ പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാം അടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കാരണമൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വേ
ഈ ശ്രീരംഗപട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് കർണാടകയിൽ മൈസൂരിനടുത്തായിട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ കോട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് ടിപ്പു ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കോട്ടയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ചിത്രങ്ങൾ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇതുപോലുള്ള വയലിൻ വീണ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് മയിലിൻ്റെ ഷേപ്പിലും അതുപോലെ മുതലയുടെ ഷേപ്പിലൊക്കെ വീണ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഓരോ പേരുമുണ്ട് മയിലിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള മയൂർ വീണ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പീരങ്കിയും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് മ്യൂസിയം മുകളിൽ കയറി കണ്ടു ഒരുപാട് പഴയ പഴയ സാധനങ്ങളും നമ്മളെ ആൻറ്റി കയറ് സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായിരിക്കും പഴയ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കയറി വെച്ചൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നിയമസഭാ മന്ദിരമാണോ ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ വിധാൻ സൗദ ഓക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലെ വിധാൻ സൗദ അതായത് കർണാടകയുടെ നിയമസഭാ മന്ദിരമാണ് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ പേരിലാണ് ഈ വിധാൻ സൗദ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഈ വിധാൻ സൗദയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈക്കോടതി എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി രണ്ടിനകത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇന്ന് കോടതി ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് കോടതി അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വിധാൻ സൗദ ഇന്ന് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അ